Приветствую! В этом видео – трагедия в Казани. Вооруженное нападение на гимназию 175. Погибло семеро детей и учительница. Основной подозреваемый Ильнас Галилеев задержан. 19-летнего парня проверят на вменяемость. Итак, к новостям. 11 мая станет черным днем для России, а особенно Республики Татарстан. Стало известно, что в 9.26 утра было совершено вооруженное нападение на гимназию 175 города Казани. Нападавший Ильнас Галевиев, 19 лет, бывший ученик этого образовательного учреждения. Ровно за неделю до трагедии юноша завел телеграм-канал, в котором ознаменовал себя Богом и заявил, цитата, «Я как Бог хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Вы должны делать абсолютно все, что я захочу. Я хочу, чтобы каждый из вас убил более десяти и сам выпилился. В мире не должно остаться живности. Это ошибка Вселенной. Сегодня убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь». Конец цитаты. Юноша задержан и будет проверен на психическую вменяемость. Ильнас покинул родные пенаты несколько лет назад. У него не сложились отношения с одноклассниками. Это наложило отпечаток на его личность. У Голливиева при задержании было обнаружено огнестрельное оружие, на которое он имел лицензию. Также помимо открытой стрельбы, мужчина совершил два взрыва. Общая численность пострадавших составляет более 30 человек, из которых семеро детей погибли. Сразу после того, как Голливиев оказался внутри школы, он открыл огонь. Вахтер учреждения спряталась, но смогла нажать тревожную кнопку. Директор гимназии успела по громкой связи дать команду закрыть двери в классы. Это спасло множество жизней. Ильнас Галивиев задержан сотрудниками ОМОНа. На первом допросе террорист именует себя Богом. 12 мая объявлен Днем Траура в Татарстане по решению президента республики Рустама Миниханова. Владимир Путин отправил на место трагедии министров здравоохранения и просвещения Михаила Мурашко и Сергея Кравцова. Также в срочном порядке поручено проработать ужесточение правил оборота оружия. К сожалению, жизни детей уже не вернуть. Скорбим. Светлая память погибшим.